இருட்டறையில் உள்ளதா உலகம் சாதி இருக்கின்றதென்பானும் இருக்கின்றானே மருற்றுகின்ற மத தலைவர் வாழ்கின்றார் என்றால் இவர் வாயடியும் கையடியும் மறைவதென்னால் என்று சாதிக்கு எதிராக முழங்கியவர் சாதிக்கு எதிராக தன் கவிதை வரிகளில் சாட்டை எடுத்தவர் புரட்சி கவிஞர் பாரதிதாசன் அவர்கள் சாதி இந்த நிலத்திலிருந்து ஒழிய வேண்டும் என்று விரும்பிய பெருமகன் அன்பு மக்களே சாதிக்கு எதிராக இந்த நிலத்திலே பலர் களமாடி இருக்கிறார்கள் எமது தேசிய தலைவர் மேதகு பிரபாகரன் அவர்கள் சாதியை ஒழித்த மானுட விடுதலையை சாதியை ஒழித்த சமூக விடுதலையை ஏற்படுத்தினார் ஆனால் இங்கு சமூக நீதி பேசக்கூடிய திராவிட முன்னேற்ற கழக ஆட்சியிலே சாதி தலைவிரித்து ஆடிக்கொண்டிருக்கிறது பல ஆண்டுகளுக்கு முன்பு மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோவிலிற்குள் ஒடுக்கப்பட்ட மக்கள் உள்ளே செல்லக்கூடாது என்ற ஒரு விதிமுறை இருந்தது ஒடுக்கப்பட்ட மக்கள் கோவிலுக்குள் சென்றால் தீட்டுப்பட்டுவிடும் சாதி சட்டம் கெட்டுவிடும் என்பார்கள் தீட்டை கழிக்க புண்ணியதானம் செய்தார்கள் சமய புரட்டர்கள் அப்போது ஐயா காமராஜர் அவர்கள் எந்த ஒடுக்கப்பட்டவன் கோவிலுக்குள் சென்றால் தீட்டுப்பட்டுவிடும் சாதி சட்டம் கெட்டுவிடும் என்று கூறினானோ அதே ஒடுக்கப்பட்ட இனத்தை சார்ந்த பி பரமேஸ்வரன் அவர்களை அறநிலைத்துறை அமைச்சராக்கினார் கோவில்களை மேற்பார்வையிட செய்தார் இந்து மதத்தின் முப்பது முக்கோடி தேவர்களையும் நாற்பத்தெட்டாயிரம் ரிஷிகளையும் மூன்று கடவுள்களையும் அவர்களின் மனைவிகளையும் பி பரமேஸ்வரனின் கட்டுப்பாட்டிற்குள் வைத்த புரட்சியாளர் ஐயா காமராஜர் அவர்கள் அந்த காலத்திலேயே சனாதானத்தை எதிர்த்து சமூக நீதியை நிறுவியவர் புரட்சியாளர் ஐயா காமராஜர் அவர்கள் அன்பு மக்களே பின்பு சக்கரவர்த்தி ராஜகோபால் ஆச்சாரியார் காலத்தில் குலக்கல்வி திட்டம் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது அப்பன் தொழிலை மகன் செய்ய வேண்டும் அரை நாள் மட்டும் படிக்க வேண்டும் அதாவது வீடு கட்டுபவனுடைய மகன் வீடு கட்ட வேண்டும் அரை நாள் மட்டும் படிக்க வேண்டும் வண்ணானின் மகன் துணி துவைக்க வேண்டும் அரை நாள் மட்டும் படிக்க வேண்டும் அப்ப பெண்கள் வந்து சட்டி சுரண்டனோ அரை நாள் மட்டும் படிக்க வேண்டும் ஐயா காமராஜர் அவர்கள் இந்த வர்ணாசிரமம் ஏற்படுத்திய குலக்கல்வி திட்டத்தை ஒழித்து நம்மை எல்லாம் காப்பாற்றினார் எட்டாம் வகுப்பு வரை இலவச கல்வி கொடுத்தார் அப்போ சனாதானத்திற்கு எதிராக வர்ணாசிரமத்திற்கு எதிராக சமூக நீதியை நிறுவியவர் புரட்சியாளர் ஐயா காமராஜர் அவர்கள் ஆனால் இன்று திமுக சொல்லுது நாங்க தான் சமூக நீதிக்கான பிராண்ட் அப்படின்னு பச்சை குத்திக்கிற திமுக வேங்கை வயலில் இன்னும் குற்றவாளிகளை கைது செய்யவில்லை வேங்கை வயலில் தொட்டியில என்ன பண்ணாங்க மலம் கலந்த நீரை ஒடுக்கப்பட்ட மக்களுக்கு ப்ரொவைட் பண்ணாங்க அதுக்கான குற்றவாளியை இன்னும் அவர்கள் கைது பண்ணல ஐயா ஸ்டாலின் அவர்களினுடைய வலதுகரமாக இருப்பவர் தலைமை செயலாளர் திரு இறையன்பு ஐஏஎஸ் அவர்கள் அவர் ஐஏஎஸ் படித்த சாக்ரட்டீஸ் எனலாம் புரட்சிகரமான கருத்துக்கள் முற்போக்கான கருத்துக்கள் கொண்ட ஒரு மாமனிதர் சமூக மாற்றத்திற்கானவர் அவரது இடதுகரமாக இருக்கக்கூடியவர் சிஎம் ஒன் செக்ரட்டரியாக இருக்கக்கூடிய திரு தா உஜயச்சந்திரன் அவர்கள் அவரும் சமூக மாற்றத்திற்கானவர் அவர் மதுரை கலெக்டராக இருந்தபோது பாப்பாப்பட்டி கீரிப்பட்டி நட்டார் மங்கலத்தில் ஒடுக்கப்பட்ட மக்களுக்கும் ஆதிக்க சாதியிற்கும் முரண்பாடு ஏற்படுத்தப்பட்ட போது அங்கு ஒரு சமத்துவத்தை ஏற்படுத்தி ஊராட்சி தேர்தலை நடத்தி காட்டியவர் அவர் ஒரு சமூக மாற்றத்திற்கானவர் அப்படி ஸ்டாலின் அவர்களின் வலதுகரமாக இருக்கக்கூடிய ஐஏஎஸ் அதிகாரி இறையன்பு அவர்கள் சமூக மாற்றத்திற்கானவர் அவருடைய இடதுகரமாக செயல்படக்கூடிய திரு தா உதயச்சந்திரன் அவர்கள் சமூக மாற்றத்திற்கானவர் இந்த ரெண்டு முற்போக்காளர்கள் இருக்கக்கூடிய நிலையிலும் அங்கு இருக்கக்கூடிய மக்களுக்கு வேங்கை வயல் மக்களுக்கு இன்னும் சமூக நீதி கிடைக்கவில்லை என்றால் இது சமூக நீதிக்கான அரசா சமூக அநீதிக்கான அரசா அப்படின்றத மக்கள் புரிஞ்சுக்கணும் அப்ப சமூக நீதியை யார் ஏற்படுத்துவார் அப்படின்னு சொன்னா 
தமிழர்களை ஓர்மையில் ஏற்படுத்த ஓர்மையில் இணைக்கக்கூடிய ஒற்றை புள்ளியில் இணைக்கக்கூடிய அண்ணன் சீமான் அவர்களின் ஆட்சியில் தான் சாதியை ஒழித்த மானுட விடுதலையை சாதியை ஒழித்த சமூக விடுதலையை நாம் காண முடியும் அன்பு மக்களே இப்ப மிக பெரும் பிரச்சனையில ஒன்றா இருக்கிறது பேனா சிலை பிரச்சனை இப்ப பேனா சிலை வந்து ஐயா கலைஞர் அவர்கள் இருந்தாலே அவர் வேண்டாம்னு சொல்லியிருப்பாரு திமுகவை சார்ந்த ஸ்டாலின் அவர்களும் உதயநிதி ஸ்டாலின் அவர்களும் கலைஞரை படிச்சிருக்காங்களான்னு தெரியல பெரியாரை படிச்சிருக்காங்களான்னு தெரியல பேரறிஞர் அண்ணாவை படித்திருக்கிறார்களா என்று தெரியவில்லை பேரறிஞர் அண்ணா ஒரு ஒரு முறை கூறினார் நீங்கள் தங்கத்தால் ஆன இயேசுநாதரையோ வைரத்தால் ஆன சிலுவைகளையோ எங்கும் நீங்கள் பார்க்க முடியாது கிறிஸ்துவர்கள் கையில் தங்கம் இருந்தால் கிறிஸ்துவர்கள் கையில் வைரம் இருந்தார் அது வேலூர் கிறிஸ்துவ மருத்துவமனையை போன்றோ அல்லது லயோலா கல்லூரியை போன்றுதான் இருக்கும் ஏனில் அவர்கள் பணத்தை சமூக மாற்றத்திற்காக சமூகத்தின் நன்மைக்காக பயன்படுத்துவார்கள் எனவே மக்களே கொஞ்சம் பணம் கிடைச்சாலும் நீங்க சமூக மாற்றத்திற்காக சமூகத்தின் நன்மைக்காக பணத்தை பயன்படுத்தணும் அப்படின்னு சொன்னவர் அந்த பேரறிஞர் அண்ணா துவக்கிய திராவிட முன்னேற்ற கழகம் திராவிட முன்னேற்ற கழகம் அப்படின்னு அண்ணா பேர் வைக்கல டிஎம்கே பேர் வைக்கல அண்ணா பேர் வச்சது டிடிஎஃப் டிரவிடியன் டெவலப்மெண்டல் ஃப்ரண்ட் அப்படின்னா பேர் வச்சாரு அந்த அண்ணா துவக்கிய இன்றைய திமுக என்ன பண்ணுது தேவையில்லாம பேனா சிலைக்கு செலவழிக்கிறாங்க அப்ப இந்த பணத்தை வச்சு என்ன பண்ணலாம் எழுபது கோடி எண்பது கோடியை வச்சு என்ன பண்ணலாம் அரசு பள்ளிகளை சீர்திருத்தம் செய்யலாம் இப்ப நாங்க மருத்துவ முகாமுக்கு போவோம் நிறைய அரசு பள்ளிகள்ல மாணவர்கள் உட்காரதுக்கு இருக்கைகள் இல்ல கீழே உட்கார்ந்து எழுதுறாங்க இப்ப அக்கா கனிமொழி அவர்கள் சொல்றாங்க அண்ணாமலை வந்து தமிழ் தாய் வாழ்த்து பாடல மதிக்கல அப்படின்றாங்க இவங்க தமிழ்ல என்ன பண்ணி கிழிச்சாங்க திமுக தமிழ்ல என்ன பண்ணி கிழிச்சாங்க இத்தனை ஆண்டுகள் ஆகுது ஆட்சி மொழியா தமிழ் இருக்கா அன்பு மக்களே பிரிட்டிஷார் காலத்தில் ஆங்கிலேயர் காலத்தில் ஆங்கில மொழிக்கு அடுத்ததாக அலுவல் மொழியாக இருந்தது தமிழ் ஆட்சி மொழியாய் தமிழ் இருக்கா இல்ல அர்ச்சனை மொழியா தமிழ் இருக்கா இல்ல கோவில்ல போனா சுக்லாம் பரதரம் விஷ்ணு சசிவர்ணம் சதுர்புஜம் தான் இந்த சமஸ்கிருதத்தை எதிர்த்து இந்த விஷ்ணு சகசிர நாமத்தை எதிர்த்து இந்த சமஸ்கிருதத்தை எழுத்து என் பாட்டி பாடினா மார்கழி திங்கள் மதி நிறைந்த நன்னாளால் நீராட போதுவீர் போதுமினோ நேரிழையீர் சீர்மல்கும் ஆய்ப்பாடி செல்வ சிறுமீர்கள் அப்படின்னு பாடினா இப்போ சுக்லாம் பரதரம் விஷ்ணு சசிவர்ணம் சதுர்புஜம் புரியுதா மார்கழி திங்கள் புரியுதானா மார்கழி திங்கள் தான் புரியும் அப்போ அர்ச்சனை மொழியாய் தமிழ் இல்ல அலுவல் மொழியாய் தமிழ் இல்ல அறிவியல் மொழியா தமிழ் இருக்கானா இல்ல அண்ணா யூனிவர்சிட்டியில என்ஜினியரிங் பொறியியல் படிப்புகளை தமிழ்ல வழங்குறாங்க ஆனா அந்த தமிழ்ல வழங்கக்கூடிய மாணவர்கள் எப்படின்னா ஆங்கிலத்துல எழுதிக்கலாம் ஆங்கிலத்துல அறிவியல் எழுதுனா பரவாயில்ல தமிழ் தேர்வையும் ஆங்கிலத்தில் எழுதி கொள்ளலாம் அப்படின்னு சொன்னா அது என்ன முறை அது மாதிரி ஆட்சி மொழியாகவோ வழக்காடு மொழியாகவோ அர்ச்சனை மொழியாகவோ அறிவியல் மொழியா திமுக மாத்தல அறிவியல் மொழியாக தமிழ் மொழியை மாத்தியவர் தமிழர் அல்ல நூத்தி ஐம்பது ஆண்டுகளுக்கு முன்பு இலங்கையில் சாம்பேல் பிஷ் கிரீன் என்ற கிறிஸ்துவ பாதிரியார் அவர் ஒரு அமெரிக்கர் டாக்டர் ஆனா அந்த கிறிஸ்துவ பாதிரியார் தான் முதன் முதலில் ஜாப்னா மெடிக்கல் ஸ்கூல் அப்படின்னு ஒரு மருத்துவ கல்வியை தமிழ் வழியில தொடக்கி அறிவியல் கலை சொல் அகராதியை உருவாக்கியவர் அப்படி இத்தனை ஆண்டுகள் ஆளக்கூடிய திமுக அறிவியல் கலை சொல் அகராதிய நீங்க பொறியியலுக்கு உருவாக்கி இருக்கீங்களா மருத்துவத்துக்கு இப்பதான் உருவாக்கிட்டு இருக்காங்க அப்ப எதுவுமே செய்யாத திமுக இன்னைக்கு என்ன சொல்லுது அண்ணாமலை விமர்சிக்கிறது அண்ணாமலை விமர்சிக்கிறதுக்கோ இல்ல மற்றவர்களை விமர்சிக்கிறதுக்கோ நாம் தமிழர் கட்சிக்கு தான் தகுதி இருக்கு இவங்க தமிழ்ல எதுவுமே பண்ணல அப்போ தமிழ்ல இவங்க நாங்க தமிழ வளர்த்தோம் அப்படின்னா எந்த தமிழை வளர்த்தாங்கள் கலைஞரினுடைய திருக்குறள் வளர்ந்தது கலைஞரினுடைய சங்க தமிழ் வளர்ந்தது கலைஞருடைய தொல்காப்பியம் வளர்ந்தது கலைஞர் அவருடைய தமிழை அவர் வளர்த்து கொண்டாரே தவிர இந்த மக்களுக்கான மொழியை இவங்க வளர்க்கவே இல்லை அப்போ இவர்கள் வந்து தமிழ பேசுறதுக்கு எந்த தகுதியும் இல்லை இப்போ கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் அரசு பள்ளிகள்ல தேர்வு எழுதிய பத்தாம் வகுப்பு மாணவர்கள்ல நாற்பத்தஞ்சாயிரம் பேர் தமிழ் பாடத்துல ஃபெயில் தமிழ் பாடத்துல தோல்வி அடைஞ்சிட்டாங்க இப்போ நடந்த பிளஸ் டூ தேர்வுல 
ஐம்பதாயிரம் மாணவர்கள் தமிழ் தேர்வு எழுதல அப்படின்னா பிள்ளைங்களுக்கு தாய்மொழியே சரியா பயிற்று வைக்கிறது கிடையாது நெட் ஸ்லெட் பாஸ் பண்ண ஆசிரியர்கள் இருக்காங்க அவங்கள நிரந்தரப்படுத்தி தமிழ் கல்விய சிறப்பா கொடுக்க முடியும் ஆனா இந்த அரசுகளுக்கு நோக்கம் இல்ல அப்போ தமிழை அழிக்கக்கூடிய கட்சியாக இன்று திமுக மாறி இருக்கு அதுக்கப்புறம் பார்த்தாக்கா இன்னைக்கு முக்கியமான பிரச்சனையா இருக்கிறதுல ஒண்ணு டாஸ்மார்க் பெண்கள் மீதான குடும்ப வன்கொடுமைகளுக்கும் பாலியல் வன்கொடுமைகளுக்கும் முதன்மை காரணமாக இருக்கிறது டாஸ்மார்க் நாங்க மருத்துவ முகாம் போவோம் அப்ப மருத்துவ முகாம் போகும்போது ஒரு பொண்ணு பெண்ணா அவங்கள பார்த்தா ஒரு நல்ல ஐஏஎஸ் படித்த முகம் மாதிரி இருக்கு அப்ப அந்த பொண் கிட்ட பெண் கிட்ட கேட்டேன் அம்மா நீங்க என்ன படிக்கிறீங்க எந்த கல்லூரியில படிக்கிறீங்கன்னு கேட்ட போது அவங்க அம்மா சொன்னாங்க இல்லைங்க என் பொண்ணை படிக்க வைக்கல ஏன்னா கொரோனா காலத்துல அவ வீட்டில் இருந்தா அவங்க அப்பா கிட்ட இந்த பொண்ணுக்கு பாதுகாப்பு இல்லை அதனால நான் திருமணம் செஞ்சு வச்சுட்டேன் அப்படின்றாங்க அப்போ பெற்ற தந்தையே மகளை வந்து பாலியல் கொடுமை செய்யக்கூடிய துயரம் ஒரு முதியவர் வந்து தன் பேர குழந்தையை வந்து குடிபோதையில் கொண்டுட்டாரு அப்படின்னு அப்போ இவர்கள் தங்கள் சுய நினைவினை இழந்து எந்த தீமையை செய்கிறோம் எந்த கொடுமையை செய்கிறோம் என்பதை தெரியாமல் செய்கிறார்கள் இந்த மண்ணை ஆளுகின்ற அரசுகள் இந்த மண்ணின் மக்களுக்கு எந்த தீமையை செய்கிறோம் எந்த கொடுமையை செய்கிறோம் என்பதை தெரிந்தே செய்கின்றது இப்ப பெஸ்டியாலிட்டி அப்படின்னு ஆங்கிலத்துல ஒரு சொல் இருக்கு பெஸ்டியாலிட்டி என்பதற்கு அர்த்தம் என்னன்னா ஒரு ஆண்மகன் தன் மனைவியை கடந்து ஒரு தன் துணையை கடந்து ஒரு விலங்குடன் உடலுறவு கொள்ள முடியுமா என்று கேட்டால் மனநலம் பாதிக்கப்பட்டவன் தான் அந்த செயலை செய்ய முடியும் இதைத்தான் மருத்துவவியல் பெஸ்டியாலிட்டி என்று குறிப்பிடுகிறது தமிழகத்தில் குடிப்பழக்கத்திற்கு அடிமையாக கூடிய பல இளைஞர்கள் இந்த பெஸ்டியாலிட்டி நோய்க்கு தள்ளப்படுவதாக பத்திரிகைகளே கவலை தெரிவிக்கின்றன இளம் விதவைகளினுடைய கூடாரமாக தமிழகம் மாறி இருக்கிறது ஆண்கள் இல்லாத வீடுகள் நிறைய இருக்கு இப்போ ஆண்கள் இல்லாத கிராமங்கள் இருக்கு தந்தைகளை இழந்த சமூக கட்டமைப்பு தமிழகத்தில் உருவாகி கொண்டு இருக்கிறது இது வந்து மிக பெரும் துயரம் ஒரு இளம் விதவை இருக்காங்க அப்படின்னு சொன்னா அந்த இளம் விதவை தன்னுடைய வலிகளை வேதனைகளை பொருளாதார சுமைகளை கடந்து பயணிக்க முடியும் ஆனால் ஒரு இளம் விதவை வந்து ஹார்மோன்கள் மூலமாக ஏற்படக்கூடிய பாலியல் தூண்டல்களை எப்படி சமாளிக்க முடியும் இப்ப வெளிநாடுகள்ல ஆண்கள் ஆண்களை திருமணம் செய்துக்கிறாங்க பெண்கள் பெண்களை திருமணம் செய்துக்கிறாங்க போப்பாண்டவர் இவர்களை கடவுளின் குழந்தைகள் என்று குறிப்பிடுகிறார் நியூசிலாந்து பிரதமர் ஜெசிந்த ஆடன் அவர்கள் இவர்களுக்கு ஆதரவாக பேரணி போறாங்க அப்போ ஒற்றை பாலினத்தவரினுடைய பாலியலை பத்தி கவலைப்படுறதுக்கு சிந்திக்கிறதுக்கு நாடுகள் இருக்கு மத தலைவர்கள் இருக்காங்க ஆனா இங்க இருக்கக்கூடிய இளம் விதவைகளினுடைய பாலியல் சிக்கல்கள் குறித்தோ அவர்களுடைய உளவியல் ரீதியான சிக்கல்கள் குறித்தோ மறுமணம் குறித்தோ இந்த அரசுக்கு கவலை இல்லை அப்போ இங்க இளம் விதவைகள் உருவாராங்க இப்போ படித்த பெண் பணக்கார பெண் ஒரு இளம் விதவையா இருந்தா இன்னொரு தர திருமணம் செய்து கொள்ள முடியும் ஆனால் அடித்தள மற்றும் விளிம்பு நிலையில் வாழக்கூடிய பெண்கள் கணவர் இழந்துட்டா என்ன செய்வாங்க அரிசி பருப்பு பத்தலாட்டி கவர்மெண்ட் கிட்ட கேட்கலாம் கொஞ்சம் அதிகம் கொடுங்க அப்படின்னு புருஷன் செத்து போறானே கவர்மெண்ட்னால திருப்பி கொடுக்க முடியுமா திருப்பி கொடுக்க முடியுமா அதெல்லாம் நம்ம யோசிக்கணும் அது மாதிரி இப்போ ஆண்களினுடைய எண்ணிக்கை வந்து தமிழகத்தில் குறைந்து கொண்டு இருக்கிறது ரெண்டு லட்சம் இளம் விதவைகள் உருவாயிருக்காங்க ரெண்டு லட்சம் ஆண்கள் வந்து மரணிச்சிருக்காங்க அப்படின்னு தான் பொருள் அப்போ அரை நூற்றாண்டுகளாக இந்த நிலத்திலே மதுவை மையப்படுத்தி ஒரு மௌன இனப்படுகொலை நடந்து கொண்டு இருக்கிறது இதைத்தான் நாம் தமிழர் மருத்துவ பாசறை ஆல்கஹாலிக் இண்டியூஸ் சைலண்ட் ஜினோசைட் ஆல்கஹாலிக் சென்டர்ட் சைலண்ட் ஜினோசைட் என்று பதிவு செய்து கொண்டு வருகிறது இப்போ இதை குறித்து ஒரு மௌன இனப்படுகொலை என்பதை நாங்கள் பல ஆண்டுகளாக பதிவு செய்து கொண்டு இருக்கிறோம் இதை வந்து ஒரு குறும்படமாக எடுத்து அண்ணன் சீமான் அவர்களினுடைய தலைமையில் நாங்கள் வெளியிட போகிறோம் அப்போ நாங்கள் சென்னையினுடைய வீதிகள்லாம் தெரு தெருவா படத்தை ஓட விடுவோம் அது மாதிரி சாராயம் விக்கிறவங்களும் என்ன பண்ணுவோம் தெரு தெருவா ஓட விடுவோம் இது நிச்சயம் நடக்கும் எங்க அண்ணன் சீமான் அவர்கள் சொன்னாரு அதாவது செந்தமிழன் சீமா இனப்படுகொலைக்கு பிறகு அண்ணன் பதிவு செய்தது செந்தமிழன் சீமான் ஆகிய நான் அப்படின்னு பதவி ஏற்கும் போது தமிழகத்தின் மூளை முடுக்கெல்லாம் எங்கு ராஜீவ்காந்தியினுடைய சிலைகள் இருக்கிறதோ அதெல்லாம் உடைக்கப்படும் என்று சொன்னார் 
பிறகு சொன்னார் பேனாசிலை கடலுக்குள்ள வரும்போது சொன்னார் பேனாசிலையை உடைப்பேன் என்று சொன்னார் அதே போல நாம் தமிழர் பெண்கள் செந் நான் செந்தமிழன் சீமானாகிய நான் என்று எங்கள் அண்ணன் பதவி ஏற்கும் போது நாங்கள் டாஸ்மார் கடைகளை அல்ல திமுகவினருடைய சாராய ஆலைகளை தமிழ் பெண்கள் உடை தெரிவார்கள் அது நிச்சயம் நடக்கும் எனவே இந்த சமூக சீர்கேடுக்கெல்லாம் முடிவுரை எழுத வேண்டுமானால் அதற்கு ஒரு கையெழுத்து தேவைப்படுகிறது அந்த கையெழுத்திற்கும் ஒரு பேனா தேவைப்படுகிறது அந்த பேனா ஸ்டாலினின் பேனா அல்ல எழுதாத கடலுக்குள் வைக்கப்படும் கலைஞரின் பேனாவல்ல செந்தமிழின் சீமானின் பேனாவை தான் தமிழக மக்கள் விரும்புகிறார்கள் ஐயா ஸ்டாலின் சொல்கிறாரு ஒரே அழுகாட்சி தான் ஐயோ எங்கள் அப்பாவுக்கு கல்லறை வேணும் எங்கள் அப்பாவுக்கு ஓமாந்தூரில் செல வேணும் எங்கள் அப்பாவுக்கு திருவண்ணாமலையில் செல வேணும் எங்கள் அப்பாவுக்கு மதுரையில் நூலகம் வேணும் ஈசிஆரோடு எங்கள் அப்பா பேரில் இருக்கணும் எங்கள் அப்பா எங்கள் அப்பா எங்கள் அப்பா உலகத்தினுடைய சிறந்த மகன் ஸ்டாலின் தான் சொல்லணும் ஏன்னா அப்பாவை இந்த மாதிரி நேசித்த ஒரு நபரை நம்ம பார்க்கவே முடியாது அப்போது இவரினுடைய தந்தை இறந்தும் இந்த மண்ணின் மக்களினுடைய எண்ணங்களில் இதயங்களில் உள்ளங்களில் வாழ வேண்டும் என்று ஸ்டாலின் விரும்புகிறார் ஆனால் டாஸ்மார்க்னால இறந்து போயிடுறாங்களே எங்கள் இன பெண்கள் அவங்களோட குழந்தைங்களுக்கெல்லாம் அப்பாவே இல்லைங்க இதை பற்றி என்றைக்காவது யோசித்து பார்த்துருக்கீங்களா நீங்கள் உங்கள் அப்பா இறந்தும் வாழ வேண்டும் என்று விரும்புகிறீர்கள் ஆனால் எங்கள் குழந்தைகள் வாழும் நாட்களில் வளரும் நாட்களே எங்கள் பிள்ளைகளுக்கு அப்பா இல்லை அப்போ தந்தை இல்லாத ஒரு சமூக கட்டமைப்பு உருவாகி கொண்டு இருக்கிறது இந்த சாராயத்தை துவக்கி வைத்தவர் ஐயா கலைஞர் கருணாநிதி அவர்கள் இன்று பேனாசிலை வைக்கப்படுகிறது அந்த பேனாசிலை நாங்கள் உடைப்போன்னு சொல்கிறோம் ஆனால் திமுக அந்த பேனாசிலையை வைக்குமானால் திமுகவின் இறுதி உரையை எழுத போவது கடலுக்குள் ஐயா ஸ்டாலின் அவர்கள் வைக்கக்கூடிய அந்த பேனா தான் அதனால் அன்பு மக்களே நாம் ஒரு சமூக மாற்றத்தை நோக்கி நம்ம போனோம் இப்போது எங்கள் மருத்துவமனைக்கு ஒரு பேஷண்ட் வராங்க அந்த பேஷண்ட் வந்து ஒரு பிரியாணி கடையில் இல்லாட்டி வேறு ஏதாவது ஒரு மருத்துவமனையினோட கேன்டீனில் பணி புரியுறாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு ஃபிட்னஸ் சர்டிஃபிகேட் நாங்கள் கொடுக்கணும் அப்போ ஃபிட்னஸ் சர்டிஃபிகேட் கொடுக்கும்போது அவங்கக்கிட்ட கேட்போம் சுவாச தொற்று ஏதானும் இருக்கா அப்படின்னு கேட்போம் கேட்டுட்டு அவங்களுக்கு என்ன பண்ணுவோம் எக்ஸ்ரேலாம் எடுப்போம் கொஞ்சம் இருமல் இருந்துச்சுன்னா டிபர் குளோசிஸாக இருக்குமோ காச நோயாக இருக்குமோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களுக்கு ஒரு செஸ்ட் எக்ஸ்ரே கொடுப்போம் எடுப்போம் சளி வந்திருந்தது கோழை வந்துருந்தது அப்படின்னு சொன்னால் அதில் கிருமிகள் ஏதானும் இருக்கான்னு சொல்லி அதை ஆராய்ந்து பார்ப்போம் அதுக்கப்புறம் ரத்த பரிசோதனைகள் பண்ணுவோம் அவங்களுக்கு சிறுநீர் பரிசோதனை போடுவோம் மல பரிசோதனைகள் பண்ணுவோம் ஏன்னா டைஃபாய்டு ஆர்கானிசம் ஏதாவது இருக்கான்னு ஏன்னா அவர்கள்கிட்ட இருந்து உணவு பரிமாறும் போதோ இல்லை காய்கறி கட் பண்ணும் போதோ நோய்கள் பரவிடும் அப்படின்னு அப்போது ஒரு காய்கறி வெட்டுறவனுக்கும் சர்வ் பண்ணுறவனுக்கும் சமைக்கிறவனுக்கும் ஒரு ஃபிட்னஸ் தேவைப்படுது ஆனால் இந்த இந்திய பெருந்தேசத்தில் பிரதமருக்கும் முதலமைச்சருக்கும் எந்த ஒரு ஃபிட்னஸும் யாரும் வாங்குறது கிடையாது முதல் ஃபிட்னஸ் வாங்கணும் எந்த மாதிரி ஃபிட்னஸ் வாங்கணும் அப்படின்னா உண்மையிலேயே இவங்க மனநிலை ஆரோக்கியமாக இருக்கலாங்களா அப்படின்னு சர்டிஃபிகேட் வாங்கணும் ஏன்னா இவங்களுக்கு இருக்கிற மனநோயை விட பண நோய் தான் ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது ஏன்னா நம்ம வெள்ளையர்கள்கிட்ட இருந்து விடுதலை வாங்கினோம் ஆனால் இவங்க கொள்ளையர்களாக மாறி போயிருக்காங்க இவர்களுக்கு வந்து எந்த ஒரு வரலாறும் தெரிகிறதில்ல பேனாசிலையை பற்றி சொல்லும்போது இது சூழலியல் முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததுன்னு சொல்கிறோம் இல்லை நாங்கள் அதை தான் வைப்போம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போது அவங்களுக்கு சூழலியல் அறிவு கிடையாது ஒரு நாட்டை ஒருத்த ஆள்றான் அப்படின்னு சொன்னா அவனுக்கு இனம் மொழி பண்பாடு அடையாளம் வரலாறு இலக்கியம் இதெல்லாம் தெரிஞ்சவன் தான் வந்து ஒரு நிலத்தை ஆள முடியும் இப்போ இதெல்லாம் தெரியாதவங்க தான் ஆள்றாங்க ஸ்டாலின் அவர்கள் மட்டும் இல்லை நேரு காலத்துல இருந்தே நேரு காலத்துல இருந்தே வந்து இவர்களுக்கு எந்த ஒரு அறிவும் இல்லை ஒரு நாட்டை ஆள்றோம் சொன்னா அந்த மக்களினுடைய மண்ணினுடைய வாழக்கூடிய அந்த மக்களினுடைய வரலாறுகளை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறது இல்லை ஆனால் வெள்ளக்காரன் இந்த நிலத்தை ஆளும்போது இந்த மக்களினுடைய மொழியை தெரிஞ்சுக்கிட்டான் சமஸ்கிருதத்தை படித்தான் தமிழை படித்தான் ஹிந்தியை படித்தான் எல்லா மொழியும் படித்தான் மொழியை படிச்சுட்டான் அதுக்கப்புறம் இந்த மண்ணின் மக்களினுடைய வரலாறு தெரியல அப்போது இந்த மண்ணை ஆய்வுக்கு உட்படுத்தி தான் ஆர்கியாலஜிக்கல் சொசைட்டி ஆஃப் இந்தியா என்ற ஒரு அமைப்பை உருவாக்கி சிந்து சமவெளி நாகரிகத்திற்கு உலகத்திற்கு அறிமுகப்படுத்தினார்கள் அந்த மாதிரி ஒரு அறிவு வேணும் அதே போல நேரு கிட்ட கேட்குறாங்க கச்சத்தீவு பற்றி நேரு கிட்ட பேசும்போது நேரு சொல்கிறாரு கச்சத்தீவு பாம்பன்லேருந்து இருபத்தெட்டு மைல் இருக்குது அது எங்கே இருக்குன்னு தெரியாது அப்படின்னு 
அப்போ இவர்களுக்கு தமிழர்களை ஆள வேண்டும் என்ற ஆசை இருக்கு ஆனா தமிழர் நிலத்தை பற்றி அறியணும் அப்படின்ற ஆசை இல்லை எனவே தமிழர்களினுடைய அனைத்து இழிவுகளுக்கும் தமிழ் சமூகத்தினுடைய அனைத்து இழிவுகளுக்கும் சீர்கேடுகளுக்கும் ஒரு காரணம் என்னன்னா தமிழர்கள் இந்த நிலத்தை ஆளவில்லை எனவே தமிழர்கள் தான் இந்த நிலத்தை ஆளணும் அப்ப நாங்க எங்களை பார்த்து என்ன சொல்றாங்க பாசிஸ்ட் இவங்க எல்லாம் வந்து தீவிரவாதிகள் தமிழ் தீவிரவாதிகள் அப்படின்லாம் சொல்றாங்க இப்போ நாங்கள் தெலுங்கர்களுக்கு எதிரானவர்கள் அல்ல பார்ப்பனர்களுக்கும் எதிரானவர்கள் அல்ல பார்ப்பானியத்தை எதிர்க்கிறோம் தெலுங்கு பேரினவாதத்தை நாங்க எதிர்க்கிறோம் தெலுங்கு மக்களை நாங்கள் எதிர்க்கவில்லை இப்போ அண்ணன் சீமானவர்கள் ஒரு முறை பேசும்போது சொல்றார் யாரை போல உண்ணாவிரதம் இருக்க வேண்டும் என்று கேட்டார் அப்ப நாங்க நினைச்சோம் ஈழத்திலே இந்திய அரசிற்கு ஐந்து அம்ச கோரிக்கைகளை வைத்து உண்ணாவிரதம் இருந்த அண்ணன் திலீபன் அவர்களோட பெயரை சொல்லுவார் அப்படின்னு நினைச்சோம் அப்போ அண்ணன் சொன்னார் ஒரு சொட்டு கூட நீர் அருந்தாமல் எலும்பும் தோலுமாக தெலுங்கானாவிற்காக போராடுகிறாரே சந்திரசேகர ராவ் அவரை போல போராட வேண்டும் என்று சொன்ன அண்ணன் சீமான் அடுத்ததாக சொன்னார் தனி தெலுங்கானாவை நாம் தமிழர் கட்சி அங்கீகரிக்கிறது என்று சொன்னார் அப்போ தெலுங்கு மக்கள் இனம் மொழி பண்பாடு அடையாளத்தோட அந்த நிலத்தில் வாழ வேண்டும் என்று விரும்பியவர் அண்ணன் சீமான் அவர்கள் அதை போல தெலுங்கர்கள் அவர்கள் தமிழர்களையும் இந்த இனம் மொழி பண்பாட்டு அடையாளத்துடன் இந்த மண்ணில் வாழ அனுமதிக்க வேண்டும் எனவே எனக்கு வாய்ப்பளித்த அனைவருக்கும் நன்றி வணக்கம் மருத்துவர் இளவஞ்சி அவர்களுக்கு இந்த புத்தகத்தை மாவட்ட தலைவர் ஐயா காளிதாஸ் அவர்களை ராயபுரம் தொகுதி சார்பாக வழங்குவார்